这就很像是硅谷的科技公司的感觉。然后你就不会有那种所谓的精神内耗。嗯，工资其实是一种窝囊废。我觉得生活在这里的时候，我每个细胞都很放松。呃、嗯、，Tommy 和 Vivian，Tommy 是大之前在浙大工作，后来在国内工作了几年。对，对我我是在浙大毕业之后，在国内工作了五年。嗯，然后刚刚 gap 出来，嗯，当 freelancer 和书记。然后 Vivian 呢，之前也在清华读书，然后毕业以后做过投行。投行对，最近也是你们两位是兴趣。相投，然后呢，拍手即合，来到了巴厘岛。嗯，可以这么说。对，那这样我们就聊一聊来到巴厘岛后的感受。哦，呼，哎呀，这个位置真的是我们现在在的地方，一个共享工作空间。然后这里感觉就是我们生活在硅谷，这就很像是硅谷的科技公司的感觉，就是很多人可以在一个很舒服，然后可以互相协作，同时呢又有这种呃厨房，有瑜伽室，有泳池，有各种各样的这种咱们做的这种室外的空间，就是这种非常舒服的一个环境。嗯，对。我觉得这这里就像，就是你在这里生活，然后在这里工作，就是跟，就是你可以找到这种平衡。然后你想工作的时候，你可以就是安安静下来；然后你想 free 的时候，你就 free， 然后你就不会有那种所谓的精神内耗。哦，哎，这对，因为你有比较多的国内的工作经验，那时候是怎么样的一个工作体验呢？就是他会有比较多的，就是 pressure from the。的 boss， 嗯，就是他会，他会觉得，如果你干完你的工作，但是现在还没有下班，嗯，你表现出了就是跟工作以外的事情，嗯、或者你的朋友圈出现了跟工作以外的事情，嗯、他又会觉得你的工作是 not enough 的，嗯，嗯你是不管你是效率高，还是说你偷懒了，嗯、还是说任务分配不均匀、嗯，他就会觉得你应该在我们这个集体里面，大家都 push 的非常 hard， 嗯，你应该表现出来，不管是你。努力表现出来，还是你真的是这样子，但是你就得表现成这样，嗯，所以它会造成很多的竞争。所以觉得它其实买的不仅仅是你的产出，还买了你的时间，还买了就是工资，其实是一种窝囊费。它、嗯、有一种比较有意思的说法，怎么叫窝囊费？窝囊费就是我很窝囊，在公司里很窝囊，它是我的一种补偿，或者说精神。精神损失费、啊、就是精神损失费，是是是，对，其实这个领工资呢，容易把人带到一个不太健康的心态。也有很多人觉得领工资打工多少年，然后呢就会为了积累财富，但其实这也是一个误区。然后你现在一种好玩的说法就是，因为打工太忙了，上班耽误了赚钱，把时间都拿去上班了，反而呢没有做真正的产生回报的事情。是的，嗯、但是就是你在上班的时候，就像我在上班的时候，嗯，不敢。我其实不敢发个人的朋友圈的，哦、oh. ，然后我也不敢说长寿。现在做 vlogger， 嗯，我在上班的时候，我是，他是有一种无形的束缚的，嗯，就是他就就像我是一个比较 free 的人，但是我感觉我已经过了五年了，我如果再过五年，我可能就会被同化成一个完全没有棱角和自己想法的一个个体了。嗯在这个集体里面是、啊，其实我昨天在乌布市的啊 Yoga Bar 上了一堂课，是冥想课。冥想课一开头呢，就说咱们人类就有一个特点，这个特点就是隐藏自己的情感，有想法但是不敢去表露出来。但其实呢，你说在一个社会环境里面，你引发隐藏的不仅仅是自己的情感，你连自己是谁都要隐藏起来。对，你有没有类似的体验？我其实因为我嗯，我毕业以后就是就是其实一步到位。就是说我就是做同行，相对工作比较自由，时间也自由。嗯，嗯、呃，但是就是说，嗯，最后以结果为导向，因为我们一个一个 case 一个 case， 是是，有可能你的嗯,嗯，你的 case 就是涉及到，至少我涉及到最少的是五百万，最高的可能百几千，就是很大的，动用很多资源。对，嗯、然后他不是说一定要嗯，就是让你在团队中怎么融合，而是你们，你最后你能够公司赚到钱。嗯，嗯、呃，就相对来说，这样其实比较好。嗯。这样其实比较好，对，这是结果导向，这是过程导向。对，<笑>对就是可能因为之前是为什么从文学转到那个经济这一块？嗯，呃、因为我生活在上海，其实经济金融比较发达。嗯，跟因为我之前也学习去呃哥伦比亚那边交换、嗯、去学习，还去沃顿什么的、嗯，就是觉得哎，我就是要做世界最顶级的这种赚钱的 banker、嗯。是。然后那个发现，嗯，就是快速的，呃，就是我已经经历了这些。嗯。然后，嗯、呃。那经历同行这段经历得出的结论是什么？给你的 take away 是什么？我觉得中国的同行跟美国同行不大一样。嗯，就是我们中国的同行更加关系比较紧。嗯嗯，是。我关系我对我其实不是很喜欢太多的关系相处的那种方式。嗯。嗯呃，因为美美国同行有太多的就是大的公司，他们几十年的累积的一个大的公司那种文化企业文化，我们中国可能，呃，所谓精品的同行，嗯，你你没有那么多人。是啊。呃，我觉得，嗯，最后就是。太公平了，嗯，是，其实呢，你想整个社会资源的角度上来说，最终，那么不管是金融行业还是政治，可能都会到一个关系的啊、呃
一个一个局里面。但是呢，由于就像你说的，这个行业金融行业在美国的几百年的历史，它其实前面可以走的路是非常长的。作为比如说去华尔街工作的朋友们，然后他们从一路的 associate、analyst、associate、managing director， 这其实是一个很长的职业周期。你可以以职业化的方式去走非常长的一段职业发展路线，去获得个人的成长，去带领团队。那可能就像你说的，如果是在相对初期的一个市场环境里面，小一些的团队。可能就是很快就会遇到这样一个，就是以关系为核心资源的一个状态。就我觉得不停的，嗯，那是 OK， 这样这样快起来，那个方式会进去、哦。然后你最后你觉得你这个体验过程有点差，嗯，因为我们我们中国其实中国人是很勤奋的一个民族、嗯，我们盖房子都比人家盖的快。嗯，比如说我在东京，我们家旁边有一栋楼，他说他们最后盖完是二零二七年、嗯，我觉得。我说为什么这么久？他说，因为我们这边是一个百年工程，这栋楼一百年。是。然后我们中国有可能这栋楼两年三年，对，有可能这前年开始盖，有可能今年今年就盖完了。对对对,对。经过一段时间，这种很快时间要实现一个结果的导向。嗯你你你会觉得，嗯，意思可能差一点。因为作者他叫凯文·凯利，凯文·凯利写的一段话里面，他就说呢，呃、uh, ，efficiency is overrated， moving around is underrated。他说，其实你从一个更宏观的角度上来看，效率是一个人们过度的高估了效率带来的作用。其实不断的提升效率，它也许对一个不管大的公司，还是对于更大的一个社会发展来说，作用没那么大。找对对的方向，而我们怎么找到对的方向呢？比如说企业怎么样从战略的角度找到新的商业模式？怎么样做转型？这都是需要人们抬起头来，不能天天想着提高效率，而是呢，出去走一圈，去海边走一圈，湖边走一圈，走着走着就想到了，有了灵感。所以，其实就就像你说的，过度的追求效率，这会也会挺使人厌倦的。嗯，呃，怎么样发现？想做出生活的改变，以及做出改变肯定很不容易啊，就是要承担很多风险，是怎么样去度过这一关的？我其实是一直有一个声音在引导我，就、哦、是因为我当时本科的时候我是去荷兰 exchange， 嗯、哦，然后我发现就是海外的生活跟国内的是是两种生活，嗯，我然后我整个人的性格还有我的想法就完全打开了，我有一些。然后我看 YouTube， 嗯，那 YouTube 上传递的东西跟国内好像也不一样。我我这个纹身是，我一个 YouTube， 嗯，呃 c a s s i e Master， 嗯 ，Famous YouTuber， 然后他就会传递很多，你要去过怎么样的人生，嗯，你要去 do what you can't， 是，然后他会跟我说很多，然后我就发现外国人都是这种感觉，哎、嗯，我发现挺有意思。然后回去之后呢，我发现我我要毕业，毕业之前一年你要开始找实习，嗯，找工作。然后提前，就你还没有毕业，其实你已经把那一套全部都走了一遍。你如果毕业了还没找工作，就意味着你已经 out 了。嗯，这就是国内这是在比，就是从小学要学中学的，中学要学大学。对。但是你如果说，因为我觉得我的学校还不错，如果说我不去靠着这个毕业生的这个黑黑黑靠，嗯，我去找一家工作，比如说 t o f i 我当时找了华为也也可以给我 offer 了，嗯，然后还有一些咨询公司，我就觉得如果我放弃了。我去 gap 了，嗯，我回来我就没有这个身份了，我就找不到这么好的工作，嗯、因为 too many people。所以那时候不敢去刚毕业的时候，对，就机会成本实在太高了。然后，但我后来发现我工作一年、两年、三年，那我我我升到 manager， 嗯，我发现我任何时候可能再过十年，我也是有 opportunity cost， 一直会有。是。然后我发现，当然也也是有个契机，就是国内的经济环境变差了，嗯。然后我发现，嗯、呃， it's time， 因为我可以 make a living by myself， 对。然后。就是刚毕业的时候，可能我就没有那么成熟。我觉得现在是我可以，是，所以我就告诉我的朋友，告诉我的父母，让他们很支持我。嗯，我觉得就是有一个声音一直在引导我，我觉得就就现在就是。嗯，这个很勇敢的决定。其实呢，我们在每一个时，就真的就像你说的，二十多岁的时候担心，哎呀，做了这个决定有什么样的后果？三十多岁，比如说工作了，你的职位更高了，你的机会成本可能更高，你的年薪更高了。然后在之后有孩子了，也觉得，哎呀，这个有孩子了不能走。先等孩子上大学再说吧。孩子一上大学，我们年龄都五六十岁了。好多事儿其实已经不能去做了，然后那时候就想，哎呀，那再等几年，等几年，这等等的人总是有不断的理由，嗯，是啊，所以我觉得，其实有一个，比如说对于国内的教育模式来说，比如高中到大学或者大学中间有一个 gap 是挺重要的，嗯，其实他可以去环游世界，或者说去创业，是，然后他在，因为确实对于大学生来说，他的他的工作技能是不够的，比如说我刚大学出来，我可能会死得很惨。然后再去找工作也不行，但是我觉得现在对我来说就是最好的时候，嗯，因为我现在会，我知道怎么 marketing， 是，顾客户沟通，对，我知道怎么做工作，做做 group， group，、嗯、manager group， 是，然后我就觉得，呃，其实这个这个方式可能对国内的一些
普通家庭的孩子来说是比较合适的。嗯，就是从学校毕业，然后呢，在社会公司里面三五年，三五年成，就是积累一些核心技能，对吧对？就是学校里学不到的技能。对。然后这个时候呢，你知道怎么样去创造价值，为一个公司给或者给你的投资人创造价值。这样呢，你不管做什么样的决定，你总是可以回去再创造那些价值。对，是,是这样考虑的。虽、嗯、然是怎么考虑的？其实我最初，嗯，就不工作了。这个决定，我、嗯、我我妈妈，我爸爸没有说话。哦，你爸爸没说话。然后妈妈其实她是觉得你原来的杯子很高。是啊。然后我那天跟他们交流，其实也是他们觉得挺吃惊的。啊、哦。嗯，就是你坐在那里每天，嗯、呃，比如说你一天开两天会，星期一次，星期五一次，哦、其他时间你就是该干嘛干嘛去了、哦。最后就是有一个季度啊，嗯、呃、嗯，或者半年的考核，就喜欢了。其实。我在想，他限制我的自由，因为我可能每个人性格不一样。有些人他是，嗯、呃，他一路读书，他为了职位去奋斗，他嗯每天就是开会，他觉得，嗯、呃，他的价值是在稳定的环境中能够体现的。然后我是天生喜欢爱冒险，然后我读书的时候就自驾游，然后到处跑。然后我有可能，嗯，上课不上我也要玩的那种。哎，但你读书也多少年，去了清华，你是怎么样实现又能爱冒险又可以去很好的学校的？其实我在清华，他们也觉得我不可思议，嗯、因为我当时进那个专业的时候，我是整个系里面第一个答辩通过的，因为之前一直反复给导师去写邮件，嗯、然后要各种学校的，因为导师也有外籍，嗯、还有中方的，是，然后他们不停的要。就是你你的稿子不停的改、嗯，然后其他的人也一起交，我、嗯、们第一波人他们就不过我过了、嗯，然后他们觉得很神奇，因为你就是喜欢玩的，嗯、你就天天蹦蹦哒哒的，我们穿那样的衣服，你穿那样的衣服。其实我觉得我我是花了大量的时间去做这些事儿的、嗯，有可能你们你们看上去你们做了一稿两稿，可能我最后的我的论文和我的答辩，我准时的是准备了可能四五十稿。就是,我是，只是没有用传统的方式，在普通人的方式去学习、去准备答辩，对吧？但其实呢，你依然是投很努力的投入了很多的精力。对，包括那些学分的积累，其实该积累的都要积累。嗯，我觉得很多，嗯，很多事情是必须要做的。是、啊。嗯，你你觉得就是，嗯，别人有可能干了十年同行，有可能我干了两年同行，但是有可能我很多事情都已经做了。是。我印象很深的是，我们有单 case， 我已经在床上躺了十一点钟，然后我们的团队跟我说，今天的会计师这一块总是出不来，然后那个对方在连线在那做，我们这边也在连线，就是今天出不来，明天就没办法递交。然后我就跑过去一看，跟大家一起加班，然后那个做到了早上五点多钟，然后。这种习以为常，就那半年我大概瘦了十斤啊，十斤也很辛苦。对，我看有很多人他比较安逸，就是他可能嗯工作比较轻松。嗯嗯，但是我没有可能两年干人家五年的活。嗯，那我们也都经历过出卖自己的时间这个阶段。现在来到了巴厘岛，终于是可以掌握所有自己的时间了。现在来到巴厘岛以后的体验是怎么样？你先说。嗯，其实我觉得我是没有嗯觉得一定要把嗯。你其实巴厘岛是像冲浪还有潜水，想一定要学的怎么样，做的怎么好。然后就我是，我跟他他比较机械，我是相对来说，嗯，就我看自己身体状态，嗯，然后，嗯，浪也不一定每天要去弄，我比较悠闲。嗯，我觉得就是这里的生活环境，我为什么会很觉得这里很很适合我？我觉得就是像我的第二个 home town， 嗯，因为。我觉得生活在这里的时候，每个细胞都很放松，然后我也比较喜欢热带，嗯，我也喜欢跟全世界不同的人用英语交流，然后你会发现在这里的人，包括小孩子，他们是非常 open 的，他们是非常的 going， 的他可以。跟你笑啊，对啊，很热情啊。人和人之间其实就是我跟你微笑，你跟我微笑，我们就可以成为朋友。呃，我觉得这个重感觉非常好。第二呢，就是呃，我喜欢这里的大自然，它的海浪，它的丛林，天气，你看每天都是晴天，就算下雨，它就下一个小时。所以我觉得我的身体也会很享受这里。那我觉得就是，就是它是一种。就像对我人生的一种奖励，或者说前面的努力，就是可能到现在我想通了，差了。对，我就我就来了，我觉得真的是，其实你前面所有的努力，你的人生的经验，你的开放的心态，都让你更容易去发现。巴厘岛这个地方，哇，原来还有这么一个自然环境优美的地方，还有这么一群人来自世界各地，选择生活在这儿。然后这其实都是因为我们不断的提升自我们自己的认知，然后认知水平变高了，更容易发现和更容易理解，以及呢有勇气做出不一样的选择。